Hola, ¿qué tal? Aquí Heriberto de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el usuario gestor. Como vemos el usuario gestor, la, 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 la página inicial del usuario gestor básicamente es la siguiente. Cuenta solo con algunas opciones, como la de crear un nuevo paciente con sus datos generales. Dependiendo de qué doctor se les asigne, puede cambiar su contraseña y puede agendar citas o imprimir las citas también. Por ejemplo, si el si el usuario gestor se le ha dado el privilegio de que gestione las las citas, perdón, la agenda de citas y, y pueda crear el perfil general de, de los pacientes, eh, de más de un doctor, entonces aquí le aparecerán. Por ejemplo, si quisiera dar de alta una nueva cita, tendría que dar clic sobre el nombre del, del mm, doctor y a partir de eso se crearía una cita para ese doctor. Igual si quisiera generar un nuevo eh, paciente con sus perfiles generales, pues igual elegiría. En este caso, por ejemplo, eh, puedo elegir que quiero crear una nueva cita para el, el usuario pacientes web. Después de eso me enviará entonces a su calendario y allí podré ver la agenda de citas del doctor, del que acabo de seleccionar. Y si doy de alta aquí una, si doy de alta una cita, entonces podré dar de alta ese paciente con los perfiles también generales o simplemente buscar un paciente que tenga el doctor para asignarlo a la cita que nosotros deseamos aquí vemos después de eso lo daríamos de alta también puede dar de alta directamente en, en pacientes con lo cual tendrá que elegir el, el doctor al cual quiere eh, crear ese paciente podemos seleccionar tres pacientes web y después de esto eh, crearemos ese ese perfil general del paciente también podemos imprimir las citas únicamente necesitaríamos elegir qué doctor y después elegir el rango en el que queremos imprimir las citas de dicho doctor Aquí las podemos ver y después eh, podemos imprimirlas, guardar el, el PDF o lo que nosotros requieramos o la secretaria requiere. Podemos ver también las citas del día del doctor. Después tenemos que seleccionar al doctor, el cual queremos ver. Aquí están las citas y podemos cambiar nuestros datos. Cabe señalar que, por ejemplo, si al eh, gestor, secretaria solo se le da la, la, el privilegio de administrar un solo doctor este menú no aparecerá por ejemplo vamos a hacer el, el caso de, que desde un administrador yo selecciono que doctores y en este caso digo que no quiero que administre a más que a un solo doctor guardamos cambios y después de refrescar acá podremos ver que ya nos muestra de que seleccionar y al paciente esto por qué porque ya únicamente tenemos a un solo doctor entonces ya solo necesitamos ya no necesitamos especificar para qué doctor va a ser la alta de la cita entonces por lo tanto el usuario gestor se le pueden asignar tantos pacientes así se requiera perdón tantos doctores como así se requiera para que ella administre su agenda de citas o de, de alta pacientes únicamente darlos de alta no puede ni editarlos ni eliminarlos ni ver sus detalles de perfil únicamente puede darlos de alta y las citas si sí, las puede agendar para que esto para que para agilizar el trabajo del doctor y que él solo se dedique a realizar su consulta si diéramos de alta por ejemplo en uno de estos menús directamente nos mandaría a la agenda de citas ¿por qué? porque solamente está administrando a un solo doctor para usuario gestor este es el inicio de y es eh, la navegación en principal. Recuerda que en caso de que tengas problemas, dudas o comentarios, puedes contactarnos desde pacientes web en la sección contacto, por correo o si lo prefieres por Messenger y o Skype.